Edpop SUS, ou já ouviu falar, ou esteve envolvido com o Edpop SUS, né? Mas o curso de educação é, popular em saúde foi um curso de aperfeiçoamento, ele foi um curso grande, é, ele está alinhado à Política Nacional de Educação Popular em Saúde. É, ele foi um curso feito em 15 estados do Brasil, formou mais de 10 mil trabalhadores do SUS e lideranças comunitárias. Ele é um curso que a gente pode falar que ele é um curso de grande escala, mas ele é totalmente, foi totalmente presencial. É, foi um processo, um projeto coletivo que envolve muitas pessoas que estão aqui, né, que são do GT, né, de Educação Popular da Brasco. É, o curso ele fez parte ainda né, de uma estratégia do, do plano de implementação da PNEPS né, é, desde 2013, 2014 e eu participei da, da implementação, da execução do curso na sua segunda edição, que é quando a Escola Politécnica assume a coordenação do projeto, né? E a gente fez uma análise do, da experiência do curso, a gente não só a gente, a coordenação, mas muitos de nós, os educadores, os educandos, né? A gente sempre provocou que, no processo do curso, a gente pudesse refletir sobre a própria experiência formativa vivenciada né, pelo, pelo EdPopSUS, né? Pelas pessoas, pelos sujeitos que estavam envolvidos no EdPopSUS, né? Então, assim, o EdPopSUS, ele... Eu não vou falar muito da estrutura curricular dele, eu posso falar se alguém quiser depois no debate, né? Mas o mais importante que eu queria trazer é que ele vai se fundamentar nos mesmos princípios da Política Nacional de Educação Popular em Saúde. É, a proposta pedagógica dele foi aberta a diversos arranjos, a gente ficou muito preocupado em criar uma proposta curricular que pudesse enrijecer, formatar, né, um processo, enrijecer um processo no Brasil afora, a gente, e criar uma contradição, né, é, sobrepor um instituído, a força instituinte né, da educação popular. Então, a gente promove o curso dando muita porosidade para que os, os, os sujeitos da experiência pudessem, é, na própria experiência, é, é, criar o seu trajetória, né? ter autonomia pelo, pelo caminho né? formativo. Né? Embora a gente oferecesse uma estrutura curricular, ela estava ela aberta né? a esses arranjos, as experiências locais, né? nos diversos territórios onde aconteceu, a gente formou aí pelo menos umas 350 turmas né? no Brasil. Né? É... E aí o ponto de partida que eu acho que foi fundamental nessa escolha desse processo, que, que possivelmente não é só do Edpop SUS, mas diz respeito à educação popular, né? é, foi a gente poder trabalhar logo no início as noções de experiência e sistematização. Né? É, foi muito importante trabalhar a ideia da experiência para assegurar a abordagem da educação popular em saúde no processo formativo. Outra coisa que foi muito importante foi a gente iniciar o curso também trabalhando a ideia da gestão compartilhada, da gestão participativa, porque todo mundo, desde o início do curso do primeiro encontro, começam a fazer suas pactuações e as pessoas começam a se posicionar, né, a participar desse processo, dando ideias, implementando ações, né? É, dividindo tarefas, às vezes da alimentação, às vezes da limpeza, né? O curso contou com educadores populares também, muitos educadores de movimentos sociais, a gente tinha os parceiros do MST, do Movimento de Atingidos por Barragem, também da Pastoral, é, enfim, era uma, a gente tem um leque né, de, de troca e que é esse diálogo com os movimentos sociais, não eram trabalhadores da saúde formando, né? A gente tinha dois educadores populares em cada turma, é, e esses, esses educadores tinham perfis diferentes, alguém que estava no SUS, situado no SUS, mas a gente trazia também pessoas de fora que tinham acessibilidade de trabalhar de fato a educação popular, né? de estabelecer esse diálogo com as classes populares. É, então, esse ponto de partida me parece que foi muito importante porque a experiência é a matéria vida né, da educação popular. Ela é aquilo que constitui a gente enquanto ser humano, é aquilo que envolve a razão e as paixões, é o que afeta, atravessa, desperta o ser humano na sua condição de ser humano, né? quer dizer, na sua condição de humanizar-se, né? de tornar-se humano. Né? É, então, esse exercício de... de, de 
de solicitar, de convocar a todos, né, refletir sobre a sua experiência, a, a experiência, não só a sua experiência de vida, a sua experiência de trabalho, mas também a experiência no processo formativo, foi muito importante para as pessoas tomarem consciência da experiência de vida, né? É um exercício assim, hermenêutico de dar significado às coisas que a gente está vivendo. É como que é, eu me coloco nesse espaço formativo, como que eu me desloco nesse lugar formativo, como que eu me constituo né, a mim mesmo como sujeito, como eu contribuo para a construção do mundo, né? Então, a ideia da experiência, eu acho que é uma noção muito importante para a educação popular, que a gente deveria até explorar mais, assim, porque a experiência é realmente aquilo que toca a gente, aquilo que afeta, aquilo que transforma a gente, né? Eu acho que é da noção de experiência, desse exercício de reflexão, de narrativa sobre a experiência, que a gente pode dizer que tem o um primeiro efeito de ruptura é, dado, né, provocado pela educação popular, que é a quebra da passividade, né? Todos sabem, todos participam, a democracia é um exercício pedagógico, né? A gente tem que praticar a democracia cotidianamente, né? Ela faz parte, ela pode estar colocada num plano mais geral, né? Como a, na medida que a gente pode eleger os nossos representantes, mas a democracia não é só isso, né? Ela acontece nos espaços formativos, a gente quer que ela aconteça nos espaços formativos. Existem muitos espaços formativos que não são democráticos, né? Então, a educação popular, ela prima, né? Por essa partilha, por esse compromisso social, né? De reconhecimento de todos como sujeito de saber, né? É, um outro efeito de ruptura, eu acho que é uma contribuição que a educação popular traz aos processos, aos processos formativos, né? É exatamente a construção de um olhar crítico sobre as práticas de educação e saúde, ou a passagem da educação sanitária para a educação popular, a partir da própria reflexão sobre como eu faço, como eu desenvolvo as práticas de educação em saúde, e a partir da experiência de práticas da educação popular, como círculo de cultura, rodas de conversa, as pessoas se deslocam e começam a fazer diferente, né? Então é isso, a experiência em educação popular em si, ela é um processo de formação do trabalhador, né? Quando a gente pega, né, esse espírito nessa essa essência da educação popular, a gente caminha com mais firmeza, né, pelo diálogo, né? E aí a gente entende o, o potencial, né, do diálogo nesse processo de construção de si e do mundo, né? A imersão em territórios de vida e luta, né? Porque o processo da formação da educação popular quer é aproximar as pessoas da realidade, né? A valorização da ancestralidade das culturas populares, dentre elas as religiões, né? É, que eu acho que é um aspecto importante hoje para a gente pensar, né? porque a gente tem uma questão hoje muito vinculada também ao conservadorismo, né? é, de uma base também que vem é, da frente neopentecostal, né? então para a gente é muito importante também considerar essa dimensão, reconhecer, né? porque as pessoas escolhem determinadas culturas né? e a religião é uma cultura popular. Né? O reconhecimento do outro como sujeito histórico, a descoberta das diversidades das culturas e das artes nos territórios, a escuta da história de vida das pessoas, o diálogo com os movimentos sociais, o fato das pessoas irem no assentamento do MST, o fato das pessoas irem no quilombo, os fatos das pessoas entrevistarem um pai de santo, entrevistar um pastor, reconhecer esse outro ou esses outros, né? eles promoveram algo muito importante que eu acho que é algo difícil, mas que é possível e que a educação popular também mostra esse efeito de ruptura, que é a quebra de preconceito, né? A gente pode quebrar os preconceitos na medida que a gente apresenta o outro para as pessoas, né? A gente desconhece o outro, então conhecer o outro, conhecer o trabalhador rural que está lutando pela reforma agrária, pelo direito à terra, pelo direito a uma alimentação saudável, é fundamental para desconstruir a imagem que a mídia passa, por exemplo, sobre o movimento né, dos trabalhadores rurais. Né? Então, a gente vê muitas narrativas na experiência do Edpop SUS, como foi importante eu ir no assentamento, eu ver aquele trabalhador e desconstruir aquela imagem de que o movimento social é criminoso, é vândalo. Né? Então, a educação popular, ao aproximar a, da realidade, ela gera esse efeito de ruptura, né, essa quebra do preconceito, que hoje me parece algo muito importante. E isso acontece pelo diálogo autônomo, autêntico, pelo diálogo amoroso e respeitoso, né, que foi experimentado em muitos coletivos, né, 
da educação popular. Eu estou falando das pop mas eu sei que isso acontece né, nos projetos de extensão. É, eu estou trazendo a experiência da qual eu participei, mas isso está colocado nas práticas de educação popular. Né? Como a educação popular tem é, esse, esse potencial, né, essa potencialidade de ressignificar as coisas. Né? É... Um último efeito de ruptura que eu vou trazer aqui para a cena do painel, possivelmente não é o último, né? mas é o que eu vou trazer aqui pela experiência, é que a partir da, a partir da reflexão sobre a determinação social do processo de saúde e doença, a partir né, do reconhecimento dos problemas de saúde no território, né? é, foi possível ampliar a compreensão do que, que significa promover saúde, que, né, que promover saúde não é uma mudança de hábito de vida individual, né, que não, não passa por isso, a gente está falando de uma transformação das condições de vida, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais difícil fazer uma promoção de saúde que possa interferir nos determinantes né, do que nos adoece, nos que gera sofrimento, né, inclusive no que gera morte. É... Então, assim, ela, ela vai provocar uma mudança na compreensão do processo de saúde e doença, ela também vai poder é, permitir compreender o limite da hegemonia biomédica, da prática da biomedicina, qual é o limite da biomedicina para pensar o cuidado. Então, acho que o terceiro efeito de ruptura que eu trago para a gente debater é como que a educação popular ela vai ressignificar o cuidado em saúde. Talvez, assim, dessa minha trajetória que eu estou aí há mais de 20 anos formando né, trabalhadores na área da saúde, é, eu não tenha experimentado nenhuma prática que pudesse realmente ampliar a noção de cuidado, né, como a educação popular faz. Né? A educação popular, ela não atende, ela não prescreve. Né? A a educação popular, ela vincula o cuidado a um dos nossos modos de vida, no território, ao trabalho, né? então ela vai trazer a, a ideia do cuidado uma perspectiva muito mais integrada à vida, né? é, mais próxima do que o Reinaldo também trouxe antes, da ideia do bem viver. Né? Então, assim, essa sensibilidade também, isso acontece também na medida que a gente provoca as pessoas a compreenderem, conhecer quais são as práticas de cuidado que tem no território, né? Então, ao conhecer raizeiros, parteiras, né? É, pessoas que os mateiros, né, as pessoas que cuidam, os saberes populares, ou mesmo as práticas integrativas e complementares, porque também é um campo de interface muito importante para a educação popular, né? é o rei, que é a dança circular, é, vamos lá, a terapia comunitária, a homeopatia, a fitoterapia, né? todas essas práticas também, de alguma forma, no diálogo, né? é, não isoladas do campo crítico da educação popular, me parece que elas vão ressignificando né? a, as práticas de cuidado. Assim, como a gente pode pensar o cuidado numa outra perspectiva que não seja a perspectiva da medicalização da vida. Né? A gente não vá medicalizando tudo é, a atuando em cima dos sinais e sintomas das doenças, né? mas que a gente possa realmente alcançar, né? transformar as causas, os determinantes, que a gente não fique apaziguando né? os efeitos do, do, do mal-estar, né? mas que a gente possa é, aniquilar aquilo que produz o mal-estar, né? que a gente possa é, acertar mais, ser mais certeiro nessa perspectiva. Né? Então, a educação popular, para mim, né? para mim, para várias pessoas, não só para mim estar tá aqui, né? mas assim, ela é isso, ela se dispõe como uma, pra, uma prática, né? uma práxis, né? porque ela está ela integrando a teoria e a ação, né? comprometida com a construção do mundo e da existência humana. Né? Ela escolhe a escuta, o diálogo, a amorosidade, ela problematiza a realidade, ela vai reconhecer e valorizar os saberes populares e a singularidade de cada ser humano com respeito às suas histórias de vida, crenças e culturas. Né? Ela ela promove uma mudança subjetiva ao disparar a leitura do mundo, ressignificando as pessoas nos seus modos de vida, de trabalho e cuidado. Né? Também ao se comprometer com uma estética da existência na qual não há lugar para a opressão, né? em que a vida é constituída de valores como a igualdade, a democracia e a justiça. 
É, nesse horizonte, né, eu acho que uma das importâncias da educação popular, ela, ela se inscreve na afirmação da indissociabilidade entre política, educação, cuidado e existência humana. Né? A gente não se separa mais esses campos. Né? A gente pensa que é, no espaço formativo também é um espaço de cuidado. O espaço de cuidado é um espaço formativo. Né? Todos esses espaços têm a dimensão política de construção da vida. Né? E todos esses, essas, esses dispositivos, essas práticas tem que ter um compromisso com a construção da existência humana, né? Então, assim, para finalizar né, e passar para vocês aí pensarem também, porque quem tem experiência na educação popular vai saber falar sobre os seus potenciais nas contribuições, nos processos formativos, né? Eu acho que a gente poderia pensar como promover uma maior interseção né, da educação popular nos processos formativos, principalmente na atual conjuntura, né, que a gente está no contexto distópico, de retrocessos das políticas públicas, de ataque à pedagogia freiriana, de inversão dos valores, né, agora a gente está precisando desinverter os valores, né? É, não é o Paulo Freire, não é a educação popular que faz doutrinação ideológica, né? Essa é uma inversão né, é difícil, assim, e a gente precisa ter um cuidado para agora desinverter e, e mostrar por que, que a educação popular não é a prática que faz doutrinação, completamente ao contrário disso, né? Ao avesso disso, né? É, e também um contexto que autoriza né, práticas fascistas, racistas, misóginas, né? a gente está num contexto muito difícil, a gente precisa pensar como, como trazer, né, essa, aumentar essa interseção né, da educação popular nos processos formativos. A institucionalização da política nacional, acho que talvez possa também ser um ponto aí de, de pensamento para a gente, né? ela... Eu sei que tem algum, algumas contradições, porque a gente institucionaliza aquilo que a gente quer que seja força instituinte, não institucionalizado, né? Mas a gente sabe que nessa contradição a, a educação popular, pelo Ed Pop SUS, que foi uma estratégia de implementação da política, né? A gente conseguiu é, fortalecer a educação popular em vários espaços, né? Mas agora a gente precisa pensar outras vias, porque a gente não tem mais o Ministério da Saúde ao nosso lado, né? Então, a gente precisa repensar, porque eu acho que a Política Nacional de Educação Popular, ela foi engavetada dentro da educação permanente, né? Se a própria educação permanente, em 2003, na sua primeira versão, tinha uma potência enorme que desandou, porque a gente sabe que desandou, né? A primeira portaria, 198, né? Tinha uma ideia super nova de formação dos trabalhadores e depois ela vira um... um quando começam a fazer os planos de educação permanente em saúde, viram vários cursinhos de capacitação, né? Cursos instrumentais, né? E agora eles pegam a Política Nacional de Educação Popular e colocam na caixinha da educação permanente, né? Então, assim, como é que a gente, ou a gente vai ignorar isso e como é que a gente caminha, cria né, outras possibilidades, outras linhas de fuga, outros espaços para a gente continuar fazendo a educação popular crescer né, e adentrar os processos formativos nas instituições formadoras, né, nos espaços de serviços de saúde, nos territórios. Né? Então, eu acho que o nosso desafio é pensar isso, qual é o nosso compromisso e as nossas possibilidades, né? ou talvez até as impossibilidades a gente enfrentar também o um impossível, agora tornar possível, né? Para a gente fazer a educação popular ser algo, né? É, continuar tendo essa potência e atravessar os processos formativos para quebrar essa hegemonia da educação bancária que ainda é muito significativa e aprisiona né, os processos formativos na área da saúde. Acho que é isso, né? Eu trago essas reflexões, assim, que eu acho que a gente pode pensar, devem ter outros efeitos de ruptura, imagino que vocês aqui já pensaram, a Verinha deve estar cheia de ideias, entendeu? Então, eu vou abrir agora para vocês falarem, né, e a gente pensar como que a gente agrega força, né, poder nessa frente que a gente acha que é potente na transformação, na formação dos trabalhadores, né? que não é só dos trabalhadores, né? envolver também a população, os movimentos sociais, aí já tem uma outra ruptura, né? já tem uma outra quebra, né? porque a gente promove o diálogo ao promover esse encontro, tira também os trabalhadores da sua caixinha, né? a gente mistura eles junto da comunidade. Acho que é isso. Ouvindo o, o preâmbulo da, da Grazi, Ouvi até o Ed Pop Suiz e depois peguei o um pedaço em que você recapitula e traz os desafios, né? É, trazendo um pouco, só algumas contribuições para a gente pensar um pouco o ensino das graduações, né? O quanto a gente ainda tem 
é, é, é muito hegemônico ainda a concepção bancária, até mesmo porque é assim que essas pessoas, que os trabalhadores de saúde são formados dentro da universidade, né? É praticamente um culto à biomedicina sem nenhum estranhamento, sem nenhuma problematização. Então, a, a, a gente ainda avançou muito com algumas políticas de indução, mas ainda no ambiente universitário a gente tem essa dificuldade. E, e, e agregando só mais uma dimensão no seu preâmbulo, Grazi, que eu não sei se você trouxe no final, que você traz um pouco, mas você não, não cita e não fala, mas se quiser até conversar um pouco sobre isso, é um pouco a dimensão axiológica também, que a formação ela tem que ter, né? Porque a educação popular é um jeito também de ver o mundo, é uma lente de como é que eu posso ver a realidade, de como é que eu posso conhecer. E ela está o tempo inteiro, como ela fala em justiça social, ela está falando em formação de valores, né? Que, por, que quando, a gente, pre, pre, quando a gente coloca na prioridade o, o tecnicismo e a competência, a gente esquece de que a todo momento a gente precisa discutir valores, né? E que a gente precisa pensar junto e, e, e que valores são esses que a gente vai cultuar e que valores são esses que a gente vai confrontar também, né? Então, só também trazendo um pouco a importância da educação popular, de trazer a dimensão axiológica, porque é a partir dos valores que eu também consigo compreender essa realidade de um jeito diferente, porque não é só eu ler a teoria de Marx, por exemplo, que seria um jeito, e, 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 e aprender a aplicar ela, ou não, 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 é, não, não é ler uma teoria crítica e aplicá-la, mas é ler algo e conseguir ter a dimensão valorativa para pensar sobre, né? Então, eu, eu acho que é, a dimensão axiológica também é uma dimensão muito importante nos processos formativos e que é renegada porque parece que é subjetivismo quando a gente discute valores, né? E, 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 e a gente sabe que não, porque, na verdade, a gente está discutindo valores para saber como é que vamos lidar com esse mundo e... e, e... E como é que a gente problematiza esse mundo, né? Porque a, a transformação, ela só pode acontecer se a gente consegue fazer uma leitura. Mas a gente só faz uma leitura e aí é o problema. Não tem receita para fazer a leitura. Tem um tipo de lente e que valores que essa lente traz e que valores essa, essa lente repudia. Então, é um pouco a contribuição, porque eu não sei se no final você recapitulou a dimensão do valor e a axiológica, mas eu acho que é uma outra dimensão importante quando a gente fala de processo formativo também, só para enriquecer o debate. Acho que sim, eu acho que a, que a ideia assim, do princípio, né, dos princípios, os princípios são os fundamentos, são os valores, né, a democracia, o diálogo, isso se confunde, assim, né, é, mas eu acho que é isso que talvez a educação popular faça mesmo, né, é deixar muito claro quais são os valores que a gente está querendo compartilhar, né, que a gente está querendo produzir, né, de forma social, né. O, to, o termo subjetivismo é uma forma de você desvalorizar uma dimensão que é muito importante, né, que é a subjetividade humana, né. Então, assim, se, se, a gente, se a gente não estiver preocupado em transformar a subjetividade, né, é, ok, na verdade não é só a subjetividade, a gente quer mudar também as condições materiais da vida, né, mas passa também pela subjetividade humana, né, para a gente se ressignificar enquanto sujeito. E é claro, a gente é sujeito porque a gente se alimenta de valores, né, é, daquilo que a gente quer compartilhar, daquilo que a gente quer levar adiante, né. Então, eu acho que a questão do valor está colocada na educação popular o tempo todo, né. Talvez seja esse também um diferencial dela, ela deixa muito claro quais são os valores, os processos formativos não se preocupam em dizer isso, né? Eles pensam em capacitar, adequar, ensinar a técnica, né? É, compreender alguns processos e os trabalhadores estão massificados nesses processos, né? Eu acho que não, não à toa, assim, o Ed Popson tem uma coisa que parece boba, mas é um indicador importante, foi um curso presencial de grande escala e que a evasão foi muito baixa, né? Porque, assim, tem um grau de afetação de vínculos, de vinculação nesse processo de transformação, assim, que a educação popular promove, que é raro em cursos grandes a gente ter uma evasão baixa, como de 12%, né? Isso porque também alguns estados foram muito mais difíceis, como São Paulo e Minas, que trouxeram a nossa, né? Aumentaram a evasão. Mas se a gente pegar o Maranhão, o Sergipe, né? O Ceará... 
a gente praticamente formou as turmas, né? os coletivos saíram, saíram juntos querendo ainda serem coletivas, né? E talvez isso é uma coisa que a gente não pode perder, né? É, é, esses coletivos que se formaram, esses coletivos, eles estão aí constituídos e a gente precisa continuar é, fomentando essa rede quente, né? Essa rede de encontros quente entre a gente, os coletivos, né? E seguir aí nessa construção. Então, não, o que eu, o que eu ia compartilhar, assim, a reflexão é, é realmente assim, a centralidade que o, o processo formativo tem, né? E que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, da dinâmica do, do, dos trabalhos que a gente desenvolve, a gente passa batido. Até porque, como o trabalho em educação popular é um trabalho muito crítico, reflexivo, a gente, a gente já pressupõe como se a gente tivesse. É, estudando, né? Claro que, é, como diz meu sogro e querido professor Falcão, né, lá na Paraíba, a gente na educação popular a gente faz aprendendo e aprende fazendo, é. isso é verdade. Mas a gente tem que ter também um rigor, né? De ter momentos como eu estava falando anteriormente, como esse ou como é de Pop Suiz ou como vários outros processos, onde a gente realmente primeiro para para realmente se dar conta do que está fazendo e está aprendendo e o que está aprendendo fazendo e dialogar com outras ideias, outros saberes, outra perspectiva, agregar outras perspectivas também. Eu, eu não sei se vocês estão, estão entendendo. Então, assim, é realmente a gente parar para para estudar mesmo, para conhecer, para dialogar. Muitas vezes, na correria nossa do dia a dia, a gente, eu sinto que a gente não consegue. E isso é muito ruim para vários coletivos nossos, vários, vários espaços dentro do movimento de educação popular em saúde. E aí eu estou falando agora bem entre todos e todas nós do movimento. né Qual foi o processo orgânico, formativo, que a gente fez, o que os coletivos estão fazendo nos últimos anos? Claro que a gente vai dizer que tem o Edipop SUS, tem o Vpop, mas isso foi muito aliado à política de educação popular em saúde, Claro que foi com toda a nossa energia, tudo mais. mas eu quero dizer assim, que processo formativo próprio nosso a gente fez? Eu lembro daquele PACEPS também, né, que a gente fez, teve apoio da política, mas já foi mais independente. Né? Mas, enfim, mas também foi muito, assim, foi legal, mas passou, um fogo passou. Então, então assim, é, em que medida a ANEPOP, a ANEPS, Rede, GT, nós aqui estamos pautando o processo formativo nosso? Uma autonomia nossa, né? não só a partir da política. Claro que a política ajuda, mas acho que vocês estão entendendo, né? Uhum. Esse eu acho que é um momento. Uhum. É, é claro, esse é um momento, mas, mas, eu, mas, eu, mas eu, é isso que eu estou dizendo, acho que a gente tem que se provocar realmente todo o tempo a pensar isso. Né? Então, assim, então, eu acho que é, é importante a gente pensar e ver que formas de fazer isso. Formas como essa que a gente achou aqui, né? de alguns dias antes do Eneps, a gente tirar para sentar para refletir, né? E várias outras formas, assim, por exemplo, parcerias com pós-graduações lá na, na Paraíba, ano passado, a gente fez uma disciplina optativa, que a optativa é boa na pós, porque você acolhe todas as pessoas, não só os alunos regulares, os estudantes regulares, mas abre para aluno especial, para comunidade, abre, abre para todo mundo. E foi um momento muito legal, né? De realmente a gente ler da gente discutir, da gente trazer também movimentos sociais para dentro da sala de aula para falar do seu fazer e a gente problematizar. Né? Então, assim, a gente pensar em, em caminhos e em formas. E aí, uma questão que eu ia colocar é essa. E a outra, que eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem para a formação nossa, é que se brincar, se dar assim, um espacinho, a gente é muito em si mesmado. Eu acho. Assim, em si mesmo, eu quero dizer assim. É, temos, eu vou aprender com a terapia como um cara, não vou falar mais, né? Assim, é, eu vejo que em muitos processos na educação popular, eu posso correr o risco de ficar muito em si mesmo, muito apegado na minha experiência, tá entendendo? E com isso, esse apego, esse amor, essa paixão, esse bem-querer com a minha experiência é tão, é tão profundo que eu tenho pouca disponibilidade para tanto dialogar com outras, como também ver os, os limites, as contradições, as inconclusões e os inacabamentos que a minha experiência tem, que eu tenho, que meus companheiros e companheiros têm, 
no sentido de da gente é, é, ampliar as nossas possibilidades. Então, isso na disciplina da pós, é uma coisa que em alguns momentos me chamou muita atenção. Então, tinha pessoas muito potentes, de experiências muito ricas, mas que sempre falava assim, claro que todo mundo fala do seu lugar, da, da sua experiência, mas tinha uma dificuldade de entender é assim, é isso que você falou, essa, essa, essa compreensão do outro, né? não só do outro e da outra, mas de outro saber, de outra teoria. Né? Então, por exemplo, essa, essa, a fala que o Reinaldo trouxe hoje, que você está trazendo agora, né? como é que isso mexe comigo? Para eu repensar sabe, o meu jeito de ver até a minha própria experiência. Está entendendo? Então, assim, eu, eu dei um exemplo aqui mais cedo de uma colega do serviço social que dá uma aula show sobre o, o liberalismo, o tanto de liberalismo, eu não sabia nada disso, ela foi para o quadro, aí botou lá o raio-x do capitalismo todinho e de uma forma bem didática, eu comecei a entender, comecei a associar com a realidade atual, foi dando um repulso aqui na minha cabeça e, e, e eu comecei a incorporar, assim, no meu cotidiano, nas minhas reflexões, elementos disso, né? Então, assim, como é que a gente consegue também esse desafio de valorizar a experiência que é fundamental, é o ponto de partida, é a nossa raiz, mas, ao mesmo tempo, a gente... Não ficar ter... endógeno, é. <risos> se fechar. Boa tarde a todos. A Verinha cedeu o lugar porque... É... Deu o dono do prédio. Eu sou o dono do prédio, eu sou o dono da universidade. <risos> mas, não. É. É, mas eu acho que, assim, o que a, a Graça trouxe agora, é... Eu não estava presente porque eu estava numa reunião de planejamento pedagógico do curso de medicina. Depois eu vou retomar esse ponto para a gente refletir. Mas o que a Graça traz é mais ou menos o seguinte, pelo que eu consegui sintetizar. Os processos formativos em educação popular, eles guardam sua riqueza no seu potencial instituinte. A questão é, quando a gente pensa no processo formativo, o nosso, digamos assim, o nosso processo de internacionalização, de interna, internacionalização do que é o um processo formativo, quando ele vem, ele já vem carregado de todo um arcabouço instituído. Número de carga horárias, o Pedro fez um ato falho, falou em disciplina. Quando a gente fala em disciplina, a gente já delimita, a gente só pode ir até aqui, daqui para lá é outra disciplina. Então, é, se o, a potência dos processos formativos em educação popular reside no seu potencial instituinte, como é que nós vamos começar ou iniciar um processo de formação que já é dado de antemão? O conteúdo, a carga horária, o papel do professor, o papel de quem escuta, o papel da avaliação né? e, principalmente, o local onde isso ocorre. A gente tem a... a, a Assim, o nosso imaginário centrado e cristalizado de que o lugar de formação não é a, não é a, a escola do, do ensino fundamental, não é o movimento, não é a rua, mas é uma escola. Geralmente com o nome do diretor, com o professor, e a gente Agora acaba... Agora com o nome de militar. Com o nome de militar. E a gente acaba caminhando, que aí, inclusive, é, eu acho que é até um falso dilema, mas é bom a gente pensar. A gente só é mais forte, ou aparentemente só é mais forte, quando a gente age nas fúmbrias, nas interfaces, nos corredores não instituídos. Então, veja bem, a nossa potência está também na nossa, digamos assim, capacidade de camuflagem em direção a um objetivo que nem sempre é internalizado por todos com essa clareza toda. Então, a, a grande... É, discussão, não é nem discussão, é a grande preocupação e um pensamento, pegando também a fala do Pedro, de que a criticidade deve sempre andar junto com a gente, é saber disso, qual é o lugar que a gente ocupa nesses processos. Né? Eu, como eu falei, que eu estou vindo de uma reunião do projeto de planejamento pedagógico do curso da medicina, quando a gente imagina trazer alguma coisa da educação popular, mesmo que sejam somente os valores, alguns princípios éticos fundamentais, num processo de formação de profissionais, isso fica colocado ao bel prazer. Se eu sou uma pessoa mais aberta, eu posso é, estar perto desse pensamento, se eu sou uma pessoa mais solta, etc. Não. Mas se eu estou preocupado, sistematizado, 
né? o meu é, imaginário coloca uma trajetória, principalmente no processo de formação de médicos, não há lugar, como eu já escutei, para delírios e fantasias. Né? A objetividade é imperante. Então, como é que eu vou partir do pressuposto de que aquele processo formativo tem como objetivo primordial constituir sujeitos, e sujeitos não, consigo, não se constitui somente pela objetividade da vida. Muito é pelo mesmo. contrário, é a subjetividade que o sujeito traz que faz com que ele interprete de um jeito ou de outro as condições objetivas da vida. E aí eu acho que é um eterno desafio, ou como diria o antigo Nelson né, Rodrigues, é um, sempre é um recomeço. Né? É um eterno recomeço o tempo inteiro. Cada processo formativo é, na minha compreensão, ele guarda uma ineticidade que depende do contexto, do lugar e dos sujeitos que o compõem. Não dá para a gente, é por exemplo, isso. Por exemplo, o Ed Pop Suiz foi um movimento que varreu o Brasil, digamos assim, mas em cada localidade ele tinha suas características. Não dá para o lugar A ser igual ao lugar B. Aí entra uma coisa para a gente que também tem a ver com o instituir. Como avaliar? O Pedro coloca que ah, os nossos processos, o PP, aquele processo que falou que já foi na política, mas foi mais independente, né? Aí o PACEFS. Então, assim, como é que a gente é, desencadeia um processo de formação independente, entre aspas, se nós somos sempre tentados a ser capturados pelos processos instituídos que limitam, regulam né? e cerceiam os horizontes possíveis que a gente quer avançar? Então, é uma tarefa muito difícil. difícil. E é um exemplo necessário. disso é este encontro, né? que está que sendo um encontro feito por nós, contra tudo e contra todos, né? e dos quais não é possível a gente antecipar nenhum produto. Eu não sei o que vai acontecer. <risos> nós é que vamos decidir... Mas vai dar certo. Sim, vai dar certo. Nós estamos juntos. Se nós estamos juntos... Sempre vai sair alguma coisa. Boa. Né? Boa, boa. Que a gente saia daqui com lembranças boas do que fizemos. Mas, de uma certa forma, a gente não pode anteceder ou antever o que vai acontecer no futuro. Porque, assim, as pessoas que vêm para cá são consideradas sujeitos, tal qual no processo formativo, elas vão vir, ter que vir amplas, vão ter que vir totais, vão ter que vir com sua cabeça, com seu corpo e com a concepção que ela tem de seu lugar no mundo. E isso é de cada um. Então, todo o processo formativo, no mínimo, o resultado que a gente espera é que a gente consiga promover o diálogo entre essas várias concepções de mundo que, no primeiro momento, são individuais e transformá-las em coletivos. E eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a se ver como coletivo. Um coletivo não se faz por uma chamada, não se faz por uma turma, um coletivo se faz quando a gente começa a imaginar que é possível a gente ter uma relação com o outro que vai além das relações instrumentais. Ou seja, as relações que que nos fazem sentir sujeitos e ver no outro alguém no qual eu me faço eu me reconhecer também como ser humano e, ao mesmo tempo, ter a alteridade de saber que o que eu digo pode ter um eco, assim como o que eu escuto pode ter um eco para mim. Então, o processo formativo na educação popular com base no diálogo é fundamental. É o diálogo entre mundos diferentes, entre posições diferentes, entre lugares de fala diferentes. Mas, é, quando a gente entra no processo formativo, é, eu que estou aqui do outro lado do espelho, como professor, como educador, seja lá como MCD, ou como animador, a gente aqui nesse, nesse encontro teve mil problemas para dar nome. Não somos professores, somos animadores. Aí não, é aglutinador, é dialogista, né? provocador. Então, na verdade, nós somos um junto aos outros. Quando a gente tem esta concepção de que quem está do outro lado do espelho, na verdade, não está do outro lado, mas está junto com os outros, o processo formativo ele passa a ser construído e ressignificado com aquilo que está acontecendo aqui e agora entre as pessoas. E aí, para a gente desencadear um processo desse, né, que seja potente, independente, forte, né, e que possa vislumbrar para a gente qual é 
o produto final, vou falar de produto como uma coisa bem funcionalista, a gente teria que começar a primeira coisa. Quem vem comigo? Quem está junto comigo? Quem está perto? Então, identificar o outro que é capaz de nos acompanhar numa trajetória, uma trajetória de produção de nós mesmos como seres humanos. E talvez esse seja o ponto inicial e é o mais difícil. Porque na hora que cada um começar a se ver como ser humano, potente, capaz de, como dizia o Paulo Freire, desenhar o um futuro ou pensar um futuro no qual eu seja o protagonista da minha história, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais mais forte e a gente talvez tenha a capacidade de nos livrar desse imaginário instituído que serve os processos de formação. E talvez sonhar ou delirar, não sei, né, sobre um processo de formação no qual nós seremos sujeitos, inclusive rompendo disciplinas, rompendo espaços e, quem sabe, outra vez fazer uma grande roda e talvez dançar feliz, contente, seja uma grande saída. Então, o processo formativo é isso. Olá, pessoal. Carla, da Instituição Coletiva da Unirio. Aqui também no GT. É, fiquei pensando em várias, várias questões em relação aí à caminhada né, na área de saúde. Desde a época de estudante lá, no caso... Primeiro curso foi medicina, depois eu muito, muito incomodada, fiz ciências sociais. Eu participei lá nos anos 70, né? 80, né? de algumas rodas de cultura. Né? Tive a possibilidade também de participar de experiências de alfabetização de adulto. Depois já é, trabalhando numa Secretaria de Desenvolvimento Social no município do Rio de Janeiro, é, participei de um projeto de saúde comunidade, no início, finalzinho dos anos 80, onde não tinha nem ainda o, o Pax, nem o, muito menos a, o PSF, e que a gente trabalhava nas comunidades, né? um grupo bastante assim, bacana, assim, aguerrido, é, tentando fazer com que pensar que a favela não era uma, uma estrutura segregada, apesar de ser uma secretaria de favela, tentando fazer essa questão da do encontro, né, da, da integração com, o, com a Secretaria Municipal de Saúde, né? E a gente fazia uns tra trabalhos assim, é, locais nos territórios. E a gente tinha aquela ideia é, muito, né, de pensar como a gente vai problematizar os determinantes sociais, né, com, com as pessoas que moravam naqueles territórios, né? É, como é que? Mas sempre tinha assim muito uma, uma questão assim pré-concebida. É, não vou dizer que era uma intenção doutrinar de doutrinação, mas é uma intenção muito forte de trazer para a questão da saúde os determinantes sociais. E foi, foi uma experiência muito rica, né? porque eu era muito jovem e me fez repensar várias coisas. E eu acho que a proposta da educação popular já estava ali presente no sentido que eu me transformei no processo também. né? E vem me transformando sempre, né? agora como, como professora. É, eu acho que o grande desafio exatamente está nesse, nessa questão de trazer é, para a vivência né, a abertura né, da construção compartilhada. Né? Quando eu olho para as minhas experiências nesse, quando eu tinha 20 anos, né, eu percebo assim, é, como eu aprendi é, a construir de uma forma compartilhada, né? apesar de que a minha intenção é, inicial fosse é, fazer discussão de luta de classes na, nas comunidades. Né? E como eu aprendi, vivendo ali, como é que é a questão também é, da solidariedade, né? das outras práticas de cuidados, de cura, né? que eu não aprendi na faculdade de medicina. Então, eu acho que esse processo aí, o desafio da gente sempre se colocar em, em análise, né? Um pouco essa questão mesmo, aí que tem aí até da análise institucional, né? Das per perspectivas também deleuzianas, né? A gente está sempre se percebendo nessa questão, é, vamos dizer, de não ser um, é, um ser dado, né? Um ser fechado, um ser acabado. 
eu acho que a construção do coletivo, eu, eu vejo o coletivo muito como comunidade de aprendizagem, né? O como a gente vai se aprendendo um com o outro e, e propondo quase que uma, assim, uma, uma proposta poética, né? De a gente está sempre fazendo aí um, um novo, mas não numa uma forma isolada, uma forma onde que a gente esteja sempre se vendo também transformação. Eu não sei, é um pouco assim que eu queria dialogar, um pouco de experiência aí, me ver assim uma Carla com uns 8, 19 anos, ou te ouvindo assim falar, né, dessas questões assim, o que é aí trabalhar com a educação popular, né? Como é isso? Oi, gente. Agora aqui no segundo, no segundo link, né? É, 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 é. Então, assim, eu, 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 eu fico aqui me, me, me perguntando né, das nossas certezas e incertezas. Né? Aí eu, eu escutei aqui no, no começo da fala da casa, assim, uma coisa, isso é uma certeza ou é uma incerteza? Educação popular é diferente da pedagogia freiriana? O que é que significa dizer que a educação popular é diferente da pedagogia freiriana? Que ela é parte, que ela amplia, que ela incorpora outros elementos? E aí eu me lembro de uma coisa que o Reinaldo trouxe no início da, da fala dele, que eu também escutei muito ano passado, conversando com o Carlos Brandão, lá em Fortaleza, e é essa coisa de que o Freire dizia, eu não quero que ninguém me copie. A, coisa, a melhor coisa que eu vou achar é quando alguém decidir me, re, me, me reler, me reler, me recriar. Né? Então, eu fico pensando que as coisas que surgem, os novos diálogos que a gente vai fazendo, são dessa nossa necessidade. Às vezes eu escuto as pessoas fazendo as críticas a Marx, porque Marx não pensou isso, né? Ele viveu, eu entendo, o que foi possível no tempo dele. Escreveu. Ele viveu e escreveu o que foi possível no tempo dele. A nós, que vivemos em um outro tempo, cabe a ideia de reconstruir, de reconfigurar, de recriar, de ampliar, de compor, né? é, numa perspectiva dialogista, como diz, diria o Bakhtin, sem ofuscar, sem... É, como, a gente, como ele dizia, sem é, abafar as outras vozes. Né? É, quando o Zé traz aqui, e a, e a própria Grazi, os diálogos com, com as abordagens deleuzianas e Foucaultianas, isso não vem, a meu ver, abafar nenhuma das coisas que foram colocadas. Mas elas ampliam, elas, elas ajudam a gente a ver maior, porque nós vivemos um outro tempo, uma outra historicidade, né? Daqui a alguns, alguns tempos, outros vão estar em espaços como esse e vão trazer outras conexões. Penso que aquele princípio da, da, da reconexão, as coisas todas que a gente discutiu aqui no momento anterior, vão ajudando a gente a pensar isso. E aí, eu, eu queria trazer, além do Ed Pop Suiz, que eu fico pensando, o Ed Pop Suiz no Ceará, ele, ele reverberou coisas interessantíssimas. Por exemplo, você tem no, no sertão central do Ceará hoje, movimento é de pop suiz, gerado a partir de cidades diferentes, mas gerado a partir do Ed Pop Suiz, recriaram, estão fazendo várias coisas e, e, e o pessoal teve a oportunidade aí viabilizada pela UFPB de sistematizar essas reverberações escritas com o protagonismo dos educadores, né? desses educadores. Foram eles que escreveram, que refletiram sobre a sua prática. Que eu acho que essa é uma questão importante quando a gente pensa essa, essa perspectiva da educação popular e o diálogo com os processos formativos. Uma é essa, que a gente reflita, que a gente construa esse olhar crítico, porque nós somos inacabados, nenhuma experiência vai ser perfeita, senão a gente não precisaria mais fazer nada, né? já tínhamos inventado a fórmula e aí íamos só repetir. E isso aí a gente estaria contradizendo a própria perspectiva da educação popular. Né? Mas tem uma outra coisa que eu vejo é essa ideia, primeiro, do, do, do protagonismo 
e por uma outra a ideia do diálogo com outros campos. Então, nós tivemos uma, uma, a felicidade de, mais uma vez com a Fiocruz, é, construir um processo pedagógico que, que levou um ano para construir a proposta curricular, porque nós juntamos os movimentos de educação popular em saúde e os movimentos de, de luta pela convivência, o movimento de convivência com o semiárido, que é uma rede de saúde, água, saneamento e direitos humanos. É, e aí foi, foi toda uma coisa de dizer assim, o que é que eu sei, o que é que vocês sabem, como é que a gente compõe. Né? E num processo onde os que depois viraram educandos foram construtores da proposta curricular. Acho que essa é, é, é uma coisa, é dizer assim, por que é que tem que ser aquele que vai ser o educador o que vai definir qual é o conteúdo e qual é a metodologia? Então, a proposta curricular com conteúdo e metodologia foi construída coletivamente com muitos dos que depois viraram os educandos do curso. É, e o que aconteceu? Tínhamos um financiamento do Ministério da Saúde. Quando chegamos na segunda unidade de aprendizagem, nós trabalhamos com essa ideia de unidade de aprendizagem, bebemos do movimento dos trabalhadores sem terra, a ideia da, da esse caminho que eles construíram com a pedagogia da alternância, alternância. e fizemos o tempo escola, o tempo, tempo comunidade. comunidade. E quando fomos para o tempo escola da segunda unidade de aprendizagem, eis que o governo federal nos diz que não é, não é mas não tem nenhum interesse em dar continuidade a esse curso e, e rompe, com, nós tínhamos recebido um terço do recurso. E ainda tivemos que devolver parte dele. É, e os educandos, num ato de protagonismo e de cooperação, disseram, nós continuamos. Porque os educadores já não eram pagos, já eram. Porque esses educandos tinham um apoio, porque como eram pessoas em sua maioria dos movimentos, né? muitos deles sem graduação, porque era ao mesmo tempo um curso de especialização e de aperfeiçoamento. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha uma, uma educanda que está concluindo o doutorado, nós tínhamos uma pescadora que não terminou nem o segundo grau. Né? Então, é, então esse, esse grupo disse, nós continuamos. E construíram a partir do que, eles, do que a gente chamava de NAI, Núcleo de Aprendizagem e Ensino, eles construíram as estratégias é, colaborativas para garantir a vinda das pessoas, de, que eram de várias partes do Ceará e do Rio Grande do Norte, a, seja com algumas entidades bancando as passagens daqueles que não podiam se bancar de nenhuma forma, seja é, a, garantindo a hospedagem e alimentação das pessoas em Fortaleza, porque a gente ficava juntos uma semana. E aí o próprio Centro de Formação do MST barateou o valor da diária para quem ia ficar lá, barateou o, o, o valor das refeições e assim a gente conseguiu é, fazer o tempo comunidade da segunda unidade, o tempo escola da terceira unidade e, pasme, fizemos sete encontros regionais e um encontro interestadual sem um centavo de dinheiro é, ofertado por nenhuma instituição. E aí fomos buscar as parcerias. Então, eu fico pensando que uma, uma potência da educação popular e dos processos é, é a gente poder começar a trabalhar com essas perspectivas. Eu, eu imagino que se aqueles educantes não tivessem toda uma caminhada com a, a, a construção dos seus próprios movimentos e não tivessem sido protagonistas da construção dessa proposta, talvez eles não tivessem tomado essa, esse curso nas mãos, nas mãos. E, e conduzido. O mais interessante, no, naquele terceiro momento, os educadores, basicamente, ficamos no apoio. Eles conduziram todos os momentos temáticos a partir dos ciclos de cultura. Com, com a condução deles, trazendo umas referências muito interessantes para a, a base pedagógica. 
Como é que a gente incorpora a matriz espiritualidade, a matriz transcendência a partir das místicas? Como é que a gente traz as potencialidades criativas de produção de síntese dos círculos de cultura com os elementos da arte, da cena poesia? Como é que a gente incorpora o cuidado como elemento pedagógico do curso? Né? Então, assim, é, penso que nós temos muito a aprender com, com essas questões que nos vêm das experiências populares, porque no meio popular é assim, nunca se tem dinheiro, mas as pessoas sempre encontram as formas que fortalecem. Aí eu me lembro de uma coisa que vem dialogar com as, as coisas freirianas. É, aqui já, veio, já, já apareceram o Deleuze, já apareceu o Foucault, e eu trago aquele cara que viveu lá no século XVII, que se chamava Baruch de Spinoza, e ele disse, somos afetados pelas paixões. As paixões tristes nos imobilizam, mas as paixões alegres, elas potencializam o nosso esforço de existir. Parece-nos que as paixões alegres, seja da arte, seja dessa vinculação popular que a gente tem com a possibilidade de ser mais, nos desperta as paixões alegres né? e nos faz seguir é, em frente. Acho que a universidade, os cursos técnicos, têm muito a aprender com os movimentos populares. Eu digo que aprendi nesse curso demais com os movimentos de convivência com o CMA. Eu tinha já pensado no Spinoza, até porque a questão dos bons encontros, a ideia de que a saúde é exatamente quando dois corpos se compõem, né? Quando um corpo decompõe o outro, né? Não é um bom encontro, mas quando a gente tem dois, dois corpos que se compõem, a gente tem um bom encontro, encontro das paixões, que eu achei que tem a ver né, com o princípio da complementaridade, né? Que o Reinaldo trouxe, assim, né? Como que isso é importante, isso afeta e a gente consegue se mover né, pelo desejo, né? O desejo é a potência, né? O desejo é o começo do corpo, né? Tem a, pra, a poesia do Arnaldo Antunes que fala isso, né? É, e aí eu acho que tem uma coisa na, na educação popular que é exatamente a gente nomear as coisas diferentes, né? Não é aula, são encontros, né? A gente promove encontros, a gente está fazendo o sexto encontro nacional, né? Então, a, a ideia do encontro, eu acho que é uma forma também da gente deslocar né, um pouco a, a, os processos formativos, o, a forma, né? A, tirar da forma, né? A gente não quer formatar mais, né? E eu acho que isso que você traz, Varinha, é muito importante, porque a gente vai ter que ter autonomia em relação ao Ministério da Saúde, né? Entendeu? E a gente vai ter que aprender a caminhar como a gente caminhava lá no... Eu não caminhava, estava engatinhando, mas a galera caminhando sem recurso lá no início da reforma sanitária do movimento, né? Tirando a força mesmo da vontade mesmo de transformação, né? E só para fechar, eu passo para a Renata, de repente a gente conclui, assim, teve um, um livro que eu li no ano passado, que é do Walter Corran, que é filósofo, talvez ele não conheça, que ele faz uma biografia filosófica do Paulo Freire, e ele trabalha, né, que existe uma tradição de ler o Paulo Freire pela ideia da, do marxista, né, da transformação da prática, da praxis, né, e ele vai fazer uma leitura do Paulo Freire na perspectiva é, Foucaultiana, né, no livro, ele pega e vai trazer exatamente considerando que o Paulo Freire, ele toma a vida dele como um exemplo de vida, como uma obra de arte, né, esse livro o livro do Walter Corra eu acho bem bacana de ler, porque ele traz uma outra perspectiva também é, de diálogo né? é, do Paulo Freire com outros teóricos que ele não dialogou, mas que o pensamento tem ali algum encontro né? que traz força de composição para a gente. E foi algo que me, achou, que me afetou, que eu achei bacana, assim, né? de tentar pensar a questão dessa, desse esforço de uma outra estética de Walter. existência que vá no sentido né? do bem viver. Né? Walter Corran, ele é professor da filosofia da educação da UERJ. Depois eu te mando. É um livro lindo. Vai lá, Rê. Bem, na verdade, eu fiquei então bem provocada assim, para a gente colocar assim, um pouco quais são os nossos desafios, né? Porque tanto falando, numa é? educação, vamos dizer assim, formal, né? quanto no processo de educação informal, existem vários desafios nesse caminho. Então, a pensar assim, primeiro, como que a gente vai lidar, por exemplo, com as nossas vaidades 
e com as nossas certezas, né? Então, se colocar de uma maneira problematizadora é também se, se problematizar se a si mesmo, né? Se desconstruir. Então, uh, mesmo, especialmente nos espaços formais de educação, o quanto isso é muito desafiador, porque você é isso. Você tem que ter aquelas regras que você deve seguir e como que você, então, é, pode subverter aquelas regras de forma que você possa efetivamente trazer, a partir da realidade dos alunos, a sua vivência. Acho que uma das questões, tanto do EdcopSus quanto de outros cursos que trabalham com essa perspectiva, mostram o quanto, vamos dizer assim, por um lado, vamos dizer assim, o exercício democrático em sala de aula, ele é importante e fundamental e é o que acaba atraindo as pessoas quando elas de fato conseguem entrar nesse lugar. Ou seja, a, a, quando o Paulo Freire dizia que dar a palavra é um ato revolucionário, ele é revolucionário porque é o um momento onde a pessoa passa então a se sentir como sujeito. E eu acho que na experiência com trabalhos com agente comunitário, isso é muito perceptível. Em cada sala de aula que você trabalha, aonde este su sujeito se sinta valorizado. sujeito do seu processo de trabalho, valorizado, não só pelos pares, mas pelo contexto como um todo, isso é um dos elementos que faz com que a evasão seja mínima. Porque é uma outra perspectiva. Então, por exemplo, essa experiência que vocês tiveram é, num curso, talvez seja o que muitos de nós, educadores, é, algum dia queiramos alcançar, entendeu? Porque acho que é um grande desafio você montar assim, o curso a partir do desejo das pessoas, das necessidades de conhecimento, né? Que o próprio Edipop SUS, ele partiu, vamos dizer assim, é, daquilo que alguns pensaram que seria fundamental para se discutir com os ACS. Claro, o que foi potente nisso foi que nós não ficamos isso como amarras, e sim como diretrizes. E aí eu acho que, a depender do território, ele pode ter outra potencialidade. né? Mas eu acho que para nós, educadores mais do âmbito formal, vamos dizer assim, da, da universidade, ou da ou de uma pós-graduação, ou de um outro lugar, isso muitas vezes fica uma, um grande desafio. Então, a, o ato de participar, o ato de se sentir capaz de também é um exercício para que a gente consiga fazer esse movimento, né? Os, eu, vários residentes, a gente começa a trabalhar e os alunos dizem, nunca em sala de aula nenhum professor me disse para falar. Então, essa mudez dos alunos, né? Das pessoas sem luz, os alunos, uhum. né? Também é muito desafiador, porque a gente também precisa ter processos e mecanismos que estimulem as pessoas a, a se sentirem capazes de colocar a sua palavra. E eu acho que em processos formativos, isso também nos, uh, nos desafia. Né? E, eu, e a última coisa que eu queria dizer é como que a gente lida com os nossos próprios preconceitos. Porque quando você coloca ali da questão da complementaridade, que a gente precisa escutar o antagônico, que a gente precisa aprender com ele. E isso também faz com que a gente tenha um exercício de humildade muito grande. E isso também é difícil, né? Não é um... não é um, E, e, e para mim, é um, também um outro conceito importante do Paulo Freire, que é justamente a questão do exercício da humildade. Quer dizer, eu não, se, eu, se eu me acredito um ser inacabado, eu preciso ser humilde a compreender isso de fato. E não simplesmente citar isso, mas continuar em cima do meu pedestal e do meu saber, das minhas certezas, né? Eu acho que é também, tanto seja isso numa relação, por exemplo, clínica, né? Que é uma coisa que a gente faz muito. Uhum. É, eu, pelo menos, né? Faz bem uma relação <risos> clínica muito frequente com as pessoas, né? O quanto é desafiador você conseguir sair desse lugar, desse saber tão absoluto, e aí, então, quando a gente fala em faculdade de medicina, ou fala em faculdade de qualquer outra formação profissional da saúde, assim, como é que você desafia esse profissional que você está formando a ele sair desse lugar 
do absoluto saber né, e da absoluta uh, credibilidade. Né? Então, acho que são elementos que no processo formativo a gente precisa pensar e também precisa se estar se reeducando continuamente, né? se refazendo, uh, se vendo nesse lugar. É o que eu gostaria de comentar. Não, não, não assim, era, era eu, eu falei, mas a gente vai escutando as outras falas e vamos sendo provocados, né? Assim, eu, uma primeira, são três pontinhos, assim, um primeiro ponto. É, um, uma das coisas que, que eu aprendi mais recentemente, e aí foi num processo que a gente está fazendo lá na Paraíba, que estamos adotando no GT, que é a história da antologia né, da educação popular e saúde, no caso nosso, lá, a antologia da educação popular na Paraíba. Então, a gente faz um bate-papo de duas, três horas com pessoas que construíram a história da educação popular no, né, e conversa sobre tudo, sobre a trajetória né, de, de, dessas pessoas. E eu aprendi bastante com o professor Alder Júlio, que é um grande educador popular da nossa história lá na, na, na Paraíba, onde ele falou assim a importância da gente ter, e principalmente depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, da gente ser muito radical no sentido da alternância nos espaços de poder e de da alternância nos espaços de liderança. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que eu aprendi num momento desse. Então, até a entrevista pode ser e é bastante pedagógica também para gente. A entrevista a partir da, da história de vida. E aí eu quero trazer essa coisa da alternância, que é, é um, aspecto, um aspecto ético, político, para a gente pensar também no movimento de educação popular e saúde. Tem coletivos nossos que têm a mesma coordenação há 10 anos ou mais. Mais de um, inclusive, que a gente for olhar. Que nem discute mais coordenação. E, é, que não se discute coordenação. Então, eu fiquei muito orgulhoso de, do, do nosso GT, né? Vanderlei, a Neidinha e eu, a gente bateu o pé, né? assim que a gente ia concluir esse ciclo de três anos e vamos e discutimos coletivamente um novo ciclo. Então, isso é muito saudável para o grupo. Né? uma hora, de repente, a gente volta, mas assim, a, a, a roda... Aí todo mundo respira. Exato, né? vai, mundo respira. Vai, vai girando. E o jeito de, de gerir o grupo também vai sendo saudavelmente é, diferente. Né? Então, assim, então, isso é um, um aspecto. Eu acho que questões como essa são coisas que a gente aprende em espaços formativos e a gente traz para a nossa prática. E aí eu trago uma provocação. Eu acho que no GT a gente está vamos dizer assim, cuidando bem dessa tarefa de casa, né? Criamos até um grupo de, de transição já <risos> no zap zap e tudo, mas assim, tem coletivos nossos que realmente preocupa Aí às vezes vem uma fala assim, a ANEPES deu tal posição, vou dar um exemplo, a ANEPOP deu tal posição, a rede, mas digo, será que foi uma posição mesmo, né? De um coletivo, de um grupo, foi de uma pessoa de duas que está há quanto tempo naquele espaço. Não sei. Então, assim, a gente deve refletir sobre isso. Eu não estou falando da, da, enfim, das intenções e do compromisso das pessoas, mas é do, do próprio coletivo nos processos organizativos. O, a segunda coisa é a autonomia. Né? Então, assim, é, você veja, é, realmente, de novo, parabenizar, né? É, Zé, primeiro nosso anfitrião, né? Renata, Luanda, Grazi, que tiveram mais assim à frente desse processo do Eneps, né? O pessoal daqui também, né? Do, do, do Piauí, porque assim, realmente, você veja, a gente demorou oito anos, né? Para fazer um Eneps. E eu acho assim que eu acho não foi só por causa. Vocês pararam <risos> seis, a gente fez em dois. Foi exatamente. Eu acho que não foi só porque por tudo que aconteceu no último Enéas, né? Mas eu acho que também porque eu, eu eu acho que o movimento da educação popular é, potencializou muito a política de educação popular no SUS. Isso foi muito importante, mas que em momentos passou do limite. No, no, no sentido de ficar dependente. Então, assim, se não tiver recurso, a gente não consegue fazer. A gente começou a acreditar que, é como, como você falou, eu não vivi essa época, mas desde o, o movimento da reforma sanitária, a gente sabe que as pessoas faziam 
questões sem recurso também. E, e não é que é sem recurso. Tem, é claro que tudo no um mundo capitalista precisa de dinheiro, mas passando o chapéu, cada um consegue um é apoio mesmo. de algum local, no seu local para ir, ou bota do, do, do bolso. Cada um aqui sabe o esforço que fez para estar aqui hoje, por exemplo. Né? Então, e, e, então, assim, então, eu acho que é, esse contexto difícil que a gente está, se nós soubermos, né, formos humildes, talvez, para é, aprender algumas questões, eu acho que essa é uma das questões. Não que a gente vai esquecer o Estado, dizer, ah, não, mas não, assim, vamos... É, mas tem não, que ter... A gente vai derrubar um... É, <risos> mas eu acho que tem que ter um... um, um, um... Um limite, entendeu? Então, exemplo, para o movimento da educação popular, por exemplo, é a minha opinião, eu acho que a gente devia seguir o modelo da Abraço. De três em três anos tem congresso. Ou em congresso, não, encontro. Encontro, claro. A Abraço tem um abração de três em três anos e mantém a saúde coletiva animada, mobilizada, se encontrando. As ciências sociais e humanas também de três em três anos. Eu acho que a educação popular em saúde a gente merece e precisa, no mínimo, de três em três anos. Ah, não tem recurso. Não, não. Tem algum recurso? Vamos ver o que eu estou dizendo de recurso é. Pode não ter um editar, uma coisa do governo do, do ministério, mas o que é que a gente pode fazer? Quem é que pode acolher o um encontro, que talvez tenha uma melhor condição? Aí a gente vai fazer. Então, a gente é pensar com mais autonomia, autogestão, solidariedade. Isso é uma das questões também que eu aprendi nas entrevistas com o professor Alder Júlio. E lembrando que nos, nos anos 80, eles, olha, a gente... Cada um tinha um, 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 um pouquinho e, por exemplo, no, no processo de estruturação do próprio PT, tinham vários processos de, de formação, de mobilização e a gente ia interior dos estados aí passando chapéu e cada um contribuía, nem fosse com um cafezinho, outro contribuía com açúcar, outro contribuía com um giz para trabalhar e por aí vai, então assim... Então, vamos ver o que é que é possível fazer. Eu aceito uma complementação aceito. que seria, nesses esses três em três anos, que a gente manteria e encontros nacionais, ser também um momento onde cada coletivo apresentaria a sua renovação. Exatamente. Da, do, do seu Exatamente. coletivo. Exatamente. E no, no, no é GT, a ideia do GT é essa. Ou no Eneps, ou no Abrasquinho, enfim. Um nota. momento de, no mínimo, uns três anos. E a te, o terceiro ponto que eu ia dizer, que eu fiquei provocado por isso, desde que a gente fez aquela oficina, algumas pessoas estavam aqui, a gente fez, aliás, a gente fez vários momentos e teve uma, uma oficina que foi a culminância para a gente deliberar os princípios da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, esses princípios, amorosidade, problematização, construção compartilhada, e não só deliberar quais seriam, mas definir mesmo o texto, né, do ponto de vista teórico, amarrar. Eu me surpreendo, Naquela época eu estava com medo disso, eu confesso. E hoje eu tenho certeza que meu medo, infelizmente, se concretizou. O que tem de pessoas que, é, vamos dizer assim, definem a educação popular em saúde pela política somente é imenso. E aí parece que eu estou atacando a política, jogando no, no lixo. Não, não é. A política é fundamental. E o texto da política é uma, foi uma baita construção uhum. coletiva compartilhada. E foi uma luta grande para conseguir fazer, mesmo no governo é, progressista. Porém, a gente não pode se ater só a isso. Então, por exemplo, eu não posso é, por exemplo, estudar o que é amorosidade só pela política. Não posso estudar o que é diálogo na educação popular e saúde, na educação popular, só pelo texto da política. E o que eu vejo, eu vejo em artigos, vejo em alguns livros, vejo em TCC que as pessoas fazem. Parece porque, como é o mais prático, você abre no Google, vai logo para a política. Então, isso é formação também. Então, é a gente, como você citar aqui, vários autores e autoras. Isso não é elitismo, gente, é, é estudo, é, é abrir os horizontes, é, é exatamente, é, é, é se reconstruir, então acho que a gente tem que ter muito cuidado também de não se apegar demais a essa política no sentido que está escrito lá, ela é uma referência em termos de políticas públicas do SUS, mas para eu pensar a educação popular e suas categorias fundantes, eu tenho que ó, dar uma viagem grande até chegar lá. Isso é um outro elemento. É, eu ia só, só dizer isso, eu acho que a gente já, já disse tudo ou não, né? a gente vai rodar a palavra aí, porque eu acho que também tem essa coisa do, de circular né? a palavra, também é uma dádiva, né? É, a gente também 
dar a nossa palavra, saber receber dos outros e retribuir, né? Lembrei também do Marcel Mous, quando você falou a coisa do dom da dádiva, né? Os estudos dele. É... Não, eu ia dialogar com a Renata, assim, que essa questão de dar a palavra, né? A gente escutou muito também narrativa da experiência da educação popular, assim, nossa, como eu melhorei minha autoestima. Parece meio clichê a autoestima, assim, né? Mas as pessoas estão muito depressivas, muito tristes, né? Muito sem vontade de lutar, de viver, de, sem disposição, né? É, sem disposição. Então, assim, ver as pessoas falarem, assim, né? Eu, 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 nossa, eu melhorei minha autoestima, eu tô mais feliz. E tá alegre na alegria, o Deleuze vai falar isso também, né? A alegria é resistência. É muito mais fácil você dominar uma população entristecida, né? Triste, né? É mais fácil você dominar quem tá triste, né? E aí essa questão da vaidade, né, Renata? Tem é um efeito também da sociedade capitalista que ela é muito narcísica, né? Ela investe muito no indivíduo, na imagem, na aparência, né? A gente tem que romper com essa hegemonia do narcisismo, né? A gente sair dessa ideia do narcisismo, assim... É, e pensar né, como que a gente pode também circular essas subjetividades para a gente sair do, do show do eu, né? O mundo tecnológico traz a, essa, o conceito da... É, não, tem uma figura... A... Ah, esqueci o nome dela, ela tem um livro chamado Show do Eu, que fala ah, exatamente do impacto dessas tecnologias no mundo de hoje, essa coisa do show do eu, como as pessoas fazem o selfie, isso está sendo reforçado o tempo todo, né? Como a gente consegue romper com isso? Eu acho que isso, os encontros trazem alegria, e a alegria é o que traz força para a gente continuar seguindo, e é mais potente do que o dinheiro. Né? Ainda que a gente precise do recurso, hoje a Lê falou assim, pô, dá para pagar a pessoa que vai limpar para bicho, não dá para pagar não, mas dá para passar um chapéu. Né? E você falou isso, eu falei para ler para ele hoje, vamos passar o chapéu. Se tiver que pagar alguém, né? né? Precisa, a gente passa o chapéu. Entendeu? A gente vai fazer isso, né? Então, assim, o chapéu também tem que circular, né? Também eu acho que a gente está pensando botar as coisas em circuito, né? Acho que isso é fundamental. E eu acho que isso está no Paulo Freire, na epistemologia dele. A abertura para o diálogo com autores, com matrizes teóricas, que às vezes você olha aqui, nossa, como que está dialogando com coisas tão distintas, né? Ele buscar pontos de convergência, me parece também algo muito importante porque a gente também vê na academia preconceitos epistemológicos, né? Muitos preconceitos epistemológicos, Sim, muitos. né? Muitos, né? Então a gente tem que estudar todos até para poder criticar né? algo né? nos outros. Enfim, acho que foi o tempo, né? Agradeço quem ficou.